হোস্টের দায়িত্ব যিনি আছেন তিনি বলুন যে আসলে আজকে ক্লাসের মূল বিষয় কি আচ্ছা সকলকে হোমিও দর্পণ গ্রুপে পাঁচশো চুয়ান্নতম ক্লাসে স্বাগত জানাই আজ রবিবার চার বারো দু হাজার বাইশ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নেট্রাম সাল সাইকোসিস পঁচিশতম পর্ব আমাদের এই সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে ক্লাস চলাকালীন কেউ যেন আনমিউট না হন ভিডিও ওপেন যেন না করেন প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই মেসেজ বক্সে লিখে রাখবেন আমরা প্রশ্ন নির্ব পরে তো পঁচিশতম ক্লাস হচ্ছে যেমন তার পেটে গন্ডগোল যেমন পেতে পারি তেমনি জ্বরও পেতে পারি বিলিয়াস ফিভারও পেতে পারি এবং আমরা তো গ্যাস্ট্রিক ফিভারের কথাটা জানি এবং আমরা যদি রেপারেটারি যদি একটু খুলি যদি আমরা ফিভার অ্যান্ডে চলে গেলে ডান দিকের কথা দেখতে পাবো হ্যাঁ ফিভারের সঙ্গে জড়িত তার তার মানে গ্যাস্টের গ্যাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে জ্বর আসছে এরকম ঘটনা আসছে তা জ্বর তো অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে পিওর ডিজিজ নয় এটা উপসর্গ মাত্র বিভিন্ন কারণে জ্বর আসতে পারে তো এই বিলিয়াসনেসের যে ব্যাপারটা আলোচনা হয়েছিল এই বিলিয়াসনেস নিয়ে দুটো ক্লাস হয়ে গেছে ফলে এটা এখানে আমি আর ঢুকছি না আজকে যে আলোচনাটা করব একদম কেন্ট কিন্তু এখানে একদম বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে এবং আমরা দেখতে পাবো যে রবার্টসের আলোচনার সঙ্গে সেটা মিলে যাচ্ছে এবং হ্যানিম্যানের নির্দেশনা যেটা হ্যানিম্যানের নির্দেশনা অনুসারে আমি রিজারেকশনের রেমেডি বলে একটা লেখা আমি কমপ্লিট করেছি ওইখানে কিন্তু হ্যানিম্যানের কথা উল্লেখ করা আছে সেটা পরে আসছি আমি আমি মানিকরা সাথে অনুরোধ করছি হ্যালো আমি কি পড়া শুরু করব স্যার তারপরে তারপরে কিছুটা একটা পার্ট একটা ওই কেন্টেরই আছে সেটা হচ্ছে ফিলোজফি বা অর্গানের আইডিয়াকে মাথায় রেখে কি করে আমরা সাইকোসিসের ডেপথ বা সাইকোসিসের কোন কোন জায়গাগুলোকে গভীরভাবে এই নেট্রাম সার্ফের মধ্যে আছে সেটা উপলব্ধি করা সঙ্গে সঙ্গে সাইকোসিসকেও চিনে নেওয়ার একটা বিরাট সুযোগ করেছেন
বলা হয়েছে এর আগের দিন স্যার বললেন এই ফ্ল্যাটুলেন্স বা যেগুলো বিলিয়াসনেস এগুলো সমস্ত হয়ে গেছে লিভার সিমটমস বিলিয়াস ফিভার এগুলো সব হয়ে গেছে আজকে যখন থেকে আমি বলছি এখান থেকে পড়ছি আই বিগ্যান দা ইউজ অফ দিস রেমেডি উইথ সুসলারস রেমেডিজ সাম ইয়ার্স এগো এন্ড ফাইন্ড দা ইন্ডিকেশনস ওয়েল ক্যারেড ওয়েল ক্যারেড আউট বাই দা হায়ার এন্ড হাইয়েস্ট পোটেন্সি কি বলছি যে আমি কেন সাহেব বলছে যে আই বিগ্যান দা ইউজ অফ দিস রেমেডি এই রেমেডিটা শুরু করেছিলাম এই নেট্রাম সালটা উইথ সুসলার রেমেডিজ সামিয়ার সেব কয়েক বছর আগে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছে কয়েক বছর আগে সুসলার্স ওই যে বায়োকেমিক যে প্রতিষ্ঠাতা সেই সমস্ত বায়োকেমিক ওষুধগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এটা এটাও ব্যবহার শুরু করেছিলেন অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য ইন্ডিকেশনস ওয়েল ক্যারেড আউট বাই দ্য হায়ার অ্যান্ড হায়েস্ট পোটেন্স তার মানে সুসলার যে পোটেন্সিগুলো আছে সেগুলো সাধারণত অন্যভাবে তৈরি হয় তা সেগুলো চেয়ে অভিজ্ঞতায় তিনি দেখলেন ফাইন্ড দ্য ইন্ডিকেশনস ওয়েল ক্যারেড আউট বাই দ্য হায়ার অ্যান্ড হাইয়েস্ট পোটেন্সি হায়ার যত হায়ার যত হাইয়েস্ট পোটেন্সিতে তিনি গেছেন এই মেডিসিনের চমৎকারিত্ব বা গভীরতা বা কার্যকর ভূমিকাটা তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তারপরে বলছেন বেল সেজ স্টফ এই জায়গায় অনেকগুলো কথা বোঝা যাচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে কি এখানে ইয়েটা পড়ে অনেকেই কারণ আমাদের দেশে তো কুঅর্থ করার লোকের অভাব নেই এখান থেকে বলবেন যে কেন্ট কি করেছিলেন না বায়োকেমিক ইউজ করেছিলেন সুসলার রেমেড বলবেন তো যে সুসলারের কথাটা বলছে আগে সুসলারের কথাটা আসে আসা যাক সুসলার যে ওষুধগুলো বারোটা টিসু সল যেটা তিনি আবিষ্কার করেছেন এই যে টিসু সল যেটা আবিষ্কার করেছে সেখানে তার একটা ধারণা সেটা হচ্ছে যে এইগুলো ডেফিসিয়েন্সি হলে পরে এই হয় এই দিতে হয় এটাকে তারা সায়েন্স বলে বলছে আজ পর্যন্ত কোনো আধুনিক পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয় নাই যে ওই ওই সলগুলো মানুষের ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে তার জন্য ওটা দিয়েছে দেওয়ার ফলে রেজাল্ট এসছে আজ পর্যন্ত প্রমাণিত তারা একটা একটাকেও করতে পারে ওপেন চ্যালেঞ্জ করে করছে একটাকেও করতে পারে হ্যানিম্যান কী করলেন আমরা ভুলে যাই হ্যানিম্যানের এই জায়গাটা এই যে বায়োকেমিক মেডিসিনের মধ্যে যেমন ধরুন ফেরাম ফস কালি বা মেয়র বা নেকট্রাম সাল এই যে এই যে এই যে ওষুধগুলো যেগুলো আছে হ্যানিম্যান কী করলেন হোমিওপ্যাথির নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ ড্রাগ ফুমিং করে ওষুধগুলোকে কৌলিন্যতে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন কৌলিন্য ফিরিয়ে আনলেন এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কি যে এই যে ডেফিসিয়েন্সি থিওরি যেটা এটা কথা বাদ দিন আমরা দেখেছি এটা জেন কাঞ্জিনারও লিখেছেন তার লেখার মধ্যে সেখানে দেখা যাচ্ছে উনি টুয়েলভ সিক্স এক্স খুব সম্ভবত সিক্স এক্স সিক্স এক্স দিয়ে কিন্তু একটা ম্যালেরিয়ার কেসকে তিনি আক্রান্ত করেছিলেন এই আক্রান্ত না মানে আরোগ্য করেছিলেন এবং এমন ঘটনা দেখেছেন যে ওই সিক্স সিক্সের অ্যাকশান অন্য ক্ষেত্রে দেখেছে কয়েক মাস পর্যন্ত থেকেছে তাহলে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এই যে সিক্স এক্স পোটেন্সি বা ছোট পোটেন্সি যেগুলো যে বায়োকেমিক্যাল আছে সেগুলোকে যদি আমরা হোমিওপ্যাথিক নিয়মে যদি ব্যবহার করি তা প্রিপারেশনটা আলাদা হোক প্রিপারেশনটা আলাদা হোক সেটা অন্য কথা কিন্তু যদি হোমিওপ্যাথিক রিলেশানে যদি ব্যবহার করি ডেফিসিয়েন্সি রিলেশানে নয় তাহলে দেখা যাচ্ছে কি না অসাধারণ সেখান থেকে আমরা রেজাল্ট পেতে পারছি এবং শুধু তাই নয় হায়ার পোটেন্সি যদি যায় তখন হায়ার পোটেন্সিগুলো বায়োকেমিক হায়ার পোটেন্সিগুলো সেইখানে কুড়ি তা কত নাম্বার আমি ভুলে গেছি আমি পড়েছিলাম অনেকদিন আগে সম্ভবত আমি ঠিক এক্সাক্টলি বলতে পারছি না ওটা ওই কুড়ির আগে আর কি কারণ মনে থাকলে বলুন আমার এই মুহূর্তে আমি যেটা ওটা আমার উচিত ছিল যে ওটা দেখে নিয়ে বসা তো যাই হোক সেটা আমার ওই ইয়ের মধ্যে পেয়ে রিমেডি বলে যে আমি রেজারেকশনের আন্ডারে যে রিমেডি লিখেছি সেখানে সব লেখা আছে হ্যাঁ ওই পোটেন্সির ওই পোটেন্সির পরে কিন্তু যখন আমাদের ইয়ে এই বায়োকেমিক ওষুধগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে হোমিওপ্যাথিক আদি সেখানে হোমিওপ্যাথির মতোই তারা কাজ দিচ্ছে 
এটা কোনো সমস্যা নেই ফলে আমরা বায়োকেমিক বায়োকেমিক বলে লাভ হয় তা বায়োকেমিক ওষুধ তো হোমিওপ্যাথিতে 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 তো এগুলো তো ইয়ে হয়ে গেছে তো কি বলবো হোমিওপ্যাথিতে এগুলো হ্যানিম্যান গ্রহণ করেছেন কিভাবে গ্রহণ করেছেন তার নিজস্ব ঢঙে বা নিজস্ব পথে এটা গ্রহণ করেছেন এই যে গ্রহণ করেছেন তাহলে এরপরও আমাদের ওই দিকে লড়াইতে হওয়ার কি কারণ আছে কোনো কারণ নেই আসলে সহজ সহজ রাস্তাকে খোঁজা বা সহজের পূজারি আমরা হয়ে পড়েছি এইটা হচ্ছে আমাদের দোষ ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখান থেকে এটা করতে হবে ইন্ডিকেশন কথাটা বলেছে ইন্ডিকেশন কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাটি এখানে বায়োকেমিক কে তিনি ইউজ করছেন কিরকম ইন্ডিকেশন মানে কোন ইন্ডিকেশন বায়োকেমিক ইন্ডিকেশন নয় হোমিওপ্যাথিক ইন্ডিকেশন এই ইয়ে করে দেখেছে ওষুধ তাই নয় তিনি হায়ার পোটেন্সিগুলোকে হায়ার পোটেন্সিগুলো আরও বেশি ইন্ডিকেশনটা ক্যারি রাখ করতো তার হায়ার পোটেন্সির দিকে যত যাওয়া হচ্ছে বায়োকেমিক ওষুধগুলো হ্যাঁ সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আরও বেশি রেজাল্ট আসছে তার কিন্তু তার ডেফিসিয়েন্সিটা ওখানে আসবে কি ওখানে তো আমার অ্যামাউন্টটা তো কমে যাচ্ছে যত হায়ার পোটেন্সিতে যাওয়া হচ্ছে তত এমন পরে এখানে ওই যে ডেফিসিয়েন্সি যখন কথাটা বলছে ডেফিসি সল্টে ডেফিসিয়েন্সি বলছে অবশ্যই এটা মেটেরিয়ালিস্টিক ভিউ সল্টে ডেফিসিয়েন্সিটা পূরণ করে দাও পূরণ করে দেওয়ার পরে সে ঠিক হয়ে যাবে সেটা ভালো মন্দ ওই ওই পয়েন্টে যাচ্ছে না হোমিওপ্যাথির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাকে আমরা কোনোভাবেই আমরা বিজ্ঞান বলে মানতে পারি না এবং হ্যানিম্যান প্রত্যেকটা বায়োকেমিক ওষুধকেই হোমিওপ্যাথিকরণ করেছেন মানে হোমিওপ্যাথির নিয়ম অনুসারী প্রুফিং করে সেইগুলোকে প্রয়োগও করেছেন তো ফলে আমরা এখনো সেই নেশাটা ছাড়তে পারিনি সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা এখনো অনেকে ধরে থাকার চেষ্টা করছেন তো মনে রাখবেন দুটোর প্রিন্সিপাল কিন্তু এক নয় প্রিন্সিপালের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আর একটা কথা হচ্ছে কি হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপালের সঙ্গে কি ইয়ে বায়োকেমি মেলে কখনোই মেলে না তাহলে এই যে প্রিন্স এই একটা ওষুধের সঙ্গে কেউ সাপ্লিমেন্ট বলে কেউ বলে কমপ্লিমেন্টারি একে যে যেমন পাচ্ছে একটা করে বুঝে দিচ্ছে বুঝে দিয়ে সব পণ্ডিত হচ্ছে এরা কিন্তু সবাই গবেষক কিন্তু বিরাট বিরাট গবেষক জিজ্ঞেস করুন এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেবে বড় বড় রোগ সারা বড় মানে কাজ করা সেখানে প্যালেশন সাপ্রেশন ছাড়া তারা কিছু করতে পারে এখানে তার ব্যক্তি স্বার্থরই সবচেয়ে বড় কথা অন্য কিছু না আর ভাবখানা এমন যে যারা হ্যানিমেনিয়ান পদ্ধতিতে হ্যাঁ হ্যানিমেনিয়ান পদ্ধতিতে এবার এবার ইয়ে হচ্ছে নেট প্রবলেম বলছে এখন শোনা যাচ্ছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে এই আগে থেকে এটা ভালো কি এটা সাউন্ড কম স্যার আগেটা ভালো ছিল আগেটা স্যার ভালো ছিল আমাকে সাগর লিখেছে ওই জন্য আমি এটাকে খুলে দিয়েছি আগেটা বেটার ছিল স্যার ঠিক আছে এবার ওকে স্যার ঠিক আছে ওকে আচ্ছা বিশ্বনাথ দা আপনি ইয়ে করুন ভিডিওটা বন্ধ করুন আচ্ছা তাহলে দুটো প্রিন্সিপাল এক নয় আর সোজা কথা হোমিওপ্যাথির সঙ্গে অন্য ওষুধ মানে হ্যানিম্যান যেখানে বলছে যে ওষুধের গুণযুক্ত কোনো খাদ্য ব্যবহার করা যাবে না সেখানে অন্য ওষুধটা আমরা দেই কোন আক্কেলে দেই দুটো দু রকম প্রিন্সিপাল দু রকম উচিত কর্ম এখানেও তাই হয়েছে তো ফলে এখানে এখানে কেন্দ্রের এই বক্তব্যটা কিন্তু খুব মারাত্মক ব্যাপার যে এখানেও আমরা বায়োকেমিক বলতে বায়োকেমিক যদি বায়োকেমিক ক্ষেত্রে যদি দেখিস এমনকি বায়োকেমিক ওষুধটাও যদি হোমিওপ্যাথিক নিয়ম অনুসারে মানে হোমিওপ্যাথিক সিমটোমাটোলজি অনুসারে যদি আপনি দিয়ে থাকেন সেখানেও কিন্তু রেজাল্টটা পাবে না ও সেটার হোমিওপ্যাথিক নীতিমালা অনুসারে রেজাল্টটা পাবে বায়োকেমিক অনুসারে না কিন্তু আমাদের তো সেটা দরকার নেই আমাদের তো হ্যানিম্যান তো এইগুলোকে সবগুলোকে ড্রাগ কোভিং করে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তা আমরা কেন ওই দিকে করতে যাব 
আর বায়োকেমিকের সূক্ষ্মতার সঙ্গে হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্মতা কি এক মোটেই না মোটেই নয় ফলে আমাদের তো নিয়ম হচ্ছে কি অ্যাস যতটা সূক্ষ্ম আমরা করতে পারি বা যতটা সূক্ষ্ম আমরা দিতে পারি একটা পেশেন্টকে এবং সর্বাপেক্ষা কম মাত্রায় যে দিতে পারি সেটাই তো সেটাই তো আমরা দেব এবং সর্বাপেক্ষা মাত্রা কম হবে যখনই পোটেন্সি যত হায়ার দিকে যাবে ততই মাত্রা কম ইয়ে ওষুধের পরিমাণ তত কমে যাবে মাত্রা না ওষুধের পরিমাণ তত কমে যাবে ফলে আমাদের এই দিকগুলো খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে অংশটা আমি পড়ব এরপর এটা আরো মজাদার ड्रा रूड आर्सेनिक would be equal to complete ignorance bolchen bell jodi arsenic er 30 potency er kono oshudh arsenic oshudher 30 potency seta hocche jodi ekta poripurno oi drug somporke janar jonno poripurnota poripurno bhabe oi drug ta ke janar jonno jodi sahayata kore crude arsenic ortat arsenic er mother boi jetio kichu निर्देशित करी के जय ग এখানে কেন কি বললেন পক্ষান্তর কি বলে আর্সেনিকের কথা বাদ দেন আর্সেনিকতা বাদ দেন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যদি এটা এটা যদি দেখি আর্সেনিকের কথা বাদই দিলাম আমি ধরুন যে মাদার টিংচার আমরা দিয়ে থাকি বা আমরা না আর কি মানে কিছু হোমিও নামধারী চিকিৎসক এদের মধ্যে নাম করা চিকিৎসকও প্রচুর আছে চিকিৎসক সমাজকে দুভাগে ভাগ করে একটা নাম করা চিকিৎসক আর একটা হচ্ছে ভালো চিকিৎসক এই নাম করা চিকিৎসকেরা কি করেন না মাথা টিংচার ব্যবহার করে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে তাহলে এই যদি আমি আর্সেনিকের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলি আর্সেনিকের ক্রুড ফর্মটাকে যদি ইগনোরেন্স বা মূর্খতা যদি বলা হয় তাহলে যে ওষুধটা আমাদের মাথা টিংচার দিচ্ছি তার তো পোটেন্সি ওষুধও আছে তার তার হচ্ছে শক্তি শক্তিকৃত ওষুধ আর তার মাথা টিংচার এটা মানে তো সেই মূর্খতাই দাঁড়াচ্ছে মাদার টিংচে জমা দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা মূর্খতাই এবং আমাদের আমাদের দেশে আমাদের এই উপমহাদেশে এরকম পণ্ডিত মূর্খের অভাব নাই বহু পণ্ডিত মূর্খ আছে বহু লম্বা চড়া গল্প নিজের ইয়ে সাজাবার জন্য গবেষণা আধুনিক গবেষণা সব কিছু ফাঁকিবাজি চিটিংবাজি হানড্রেড পার্সেন্ট চিটিংবাজি বলে ভুল হবে হাজার পার্সেন্ট চিটিংবাজি মানুষের সঙ্গে চিটিংবাজি রুগ্ন মানুষের সঙ্গে চিটিংবাজি সমাজ বিরোধীরা কিন্তু তা করেন না সমাজ বিরোধীরা মনে হয় এর থেকে অনেক বেটার এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের এই কথাগুলো আমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছে আমি তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি আপনি যদি রেমেডি যদি চ্যাপ্টারতে যদি চলে যান সেখানে আমি কিন্তু লিখে রেমেডি বলে যেখানে রেজারেকশন আমি লিখেছি সেখানে হ্যানিম্যানের ইয়ে করে জেন কঞ্জেনার লিখেছেন সেখানে কি বলছেন হ্যানিম্যান সেখানে বলছেন যে এই স্থূল শক্তির ওষুধগুলো মানে এই মাদার টিংচে নিচ্ছে এইগুলো এগুলো কি করে সোরার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কমপ্লিকেশান তৈরি করে তার এই লেখার মধ্যে আছে ভাবুন একবার হ্যানিম্যান বলেছেন এর আগে রবার্টসের ইয়েতে পড়েছেন যে মাদার টিংচের ফাঁদার টিংচে চলবে না এর আগে দিনে পড়েছেন কেন্টও এখানে বলছেন প্রশ্ন একটা আছে ওষুধ প্রবিন তো মাদার টিংচের হয় না ड्रागे जो बस कमान तरफ बाढ़ 
হ্যাঁ পরিধিও বাড়ছে এইগুলো তিনি কিন্তু দেখেছেন দেখানোর জন্যই তো তিনি পটেছিতে এসেছেন এমনি এমনি আসেননি এইবার যিনি বলে হ্যানিম্যান তোর মুখর জন্য হ্যাঁ করেছিলেন হ্যানিম্যানের জার্নিটা বুঝুন হ্যানিম্যানের জার্নিটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ফিফটি মিনিটস মানে শেষ হয়েছে শুধু তাই নয় আমার গুরু ডাক্তার তপন কাঞ্জিলাল কাছে শুনেছি আমি এখনো কোনো তথ্য বইয়ে পাইনি তিনি বলেছেন যে আরেকটা তার ইয়ের মধ্যে বাক্সের মধ্যে আরেক ধরনের পোটেন্সি কথা পাওয়া গিয়েছিল সেটা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি তাহলে বুঝতেই পারছেন হ্যানিম্যান কিন্তু বসে ছিলেন না সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এই যে তার জার্নিটা যেটা এই জার্নিটাকে যদি আমরা না বুঝি তাহলে মহা মুশকিল হয়ে যাবে এবং আমরা যদি একটু ইয়ে পড়ি যদি আমরা যদি সিম্পল সাবস্টেসের কথাটা যদি ভাবি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বলছি বেশি দূর গেলে মুশকিল হয়ে যাবে আউট অফ অর্ডার হয়ে যাবে সেটা যদি একটা ধরনের লোহা দর লোহা তো একটা ক্রুড ফর্ম লোহাটাকে ভাঙতে 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 আপনি সেখানে পরমাণু স্তরে চলে গেলেন পরমাণু থেকে আবার ভেতরে ঢুকলেন ইলেকট্রন পোটন পেলেন এরকম করতে করতে তারপরে দেখা গেল একটা মেশন করা এই কণা পেলেন তার পেছনে পেছনে শক্তি স্তর পাচ্ছে এই যে শক্তি স্তর যেটা এই শক্তি স্তর থেকে এই মেটাল মেটাল পর্যন্ত এই যে লোহার যে মেটালটা এইটা পর্যন্ত একটা ইনফ্লাক্স চলে সবসময় শক্তির একটা প্রবাহ চলে এবং এই যে সিম্পল সাবস্টেন্স যেটা এটা কিন্তু আমাদের এই শক্তিগুলো পড়বে এর মধ্যে কে পড়বে আমাদের ভাইটাল ফোর্স পড়বে এই ভাইটাল ফোর্সের ইনফ্লাক্স যতক্ষণ আমাদের শরীরের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ আমরা বেঁচে যাব যদি কোনো কারণে যদি এই ইনফ্লাক্স নষ্ট হয়ে যায় আমরা মারা যাব বা মরে যাব তার বোঝা যাচ্ছে যে ওই যে ইনফ্লাক্স যেটা যেখান থেকে উৎস যেখান থেকে তার জীবনের উৎস জীবনের প্রবাহ জীবনকে বেঁচে থাকার জায়গা যেটা সেটা তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটা যদি সেটা যদি সেইটাকে যদি আমরা না কেয়ার করি সেই জায়গাটাই যদি আমরা টাচ না করতে পারি ওষুধে তাহলে আমি এই লোকাল পথটা সারাব কি এ তো সারবে না এ তো খুব বাস্তব কথা সারবে না কিন্তু তবু আমরা সারবার সারাবার নাটক করছি তার ফলে এইগুলো হচ্ছে কি দর্শনকে না বোঝার জন্য হোমিওপ্যাথির যে দর্শন যেটা এই হোমিওপ্যাথি দর্শন কিন্তু যুগের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে সমস্যা সেইখানে আর যে যুগে অর্থ যেখানে মানুষের সাফল্যের মাপ কাটি সেই যুগে দাঁড়িয়ে হোমিওপ্যাথি করা বেশ কঠিন তবু আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব করা যায় হুম কারণ যেসব মানুষের মধ্যে এখনো বিবেক বোধ জেগে আছে মনুষ্যত্ব বোধ জেগে আছে তারা তো এরকম অন্যায় কাজ করতে পারবেন না করতে পারেও না তারা তো ফলে আমাদের লড়াইটা কিন্তু নিজেদের লড়াই নিজেদের যতটা আমরা উন্নতি করতে পারবো ততটাই মানুষের কল্যাণে আমাদের হোমিওপ্যাথিকে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে এই দিক থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেলে যে ক্রুড ওষুধ যেটা দেওয়া যায় সেখানে কি কেন্ট বলছে ইগনোরেন্ট কেন্টের এগেনস্টে কারো যুক্তি দিয়ে প্রস্তাব এটা প্রমাণ করতে পারবেন আমার চ্যালেঞ্জ রইল যে কেন্ট ভুল বলেছেন হ্যানিম্যান ভুল বলেছেন রবার্টস ভুল বলেছেন আপনারা ভাবুন যেসব গবেষকরা এইসব ওষুধের কথা বলেন বা যে সে ওষুধ করে তার ছাত্রদের মগজ দলাই করেন পাল্টা প্রশ্ন করুন উঠে দৌড় মারবে দৌড়ে পালাতে হবে তাদের পড়াশোনা করুন কারো পেছনে লেজুর ভিত্তি করতে হবে না পড়াশোনা করুন পড়াশোনা করলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করার দরকার নেই অর্গানন পড়ুন কেন্ট এর অথেন্টিক বইগুলো পড়ুন দেখবেন আস্তে আস্তে আপনারা নিজেরা বুঝতে পারবেন তা ফলে বুঝতে পারছেন এইখানে কিন্তু কেন্ট কিন্তু এই ন্যাটাম সব লিখেছেন এরকম ব্যাপারটা বলে বলে ন্যাটাম সবকে পাশাপাশি তিনি কিন্তু আমাদের শিক্ষাও দিয়ে গেছেন বেল বলতে বেলে ডোনা নয় কিন্তু বেল বেল হচ্ছে একজন মানে একটি ব্যক্তি করা আমার তো সে আমরা যে না সে বেল তো যিনি ডায়রিয়া লিখেছে সে বেল বোধায় নয় অন্য কেউ হবে হয়তো হ্যাঁ যাই হোক তা এই যে এই যে শিক্ষাটা এখানে কেন দিলেন আমাদের যে ক্রুড ড্রাগের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইগনোরেন ইগনোরেন্স কে বোঝায় নার্স ভূমিকা জানেন আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা কিন্তু পেটের গন্ডগোলে নার্স ভূমিকা মাথায় ব্যবহার করতেন আমি নিজে দেখেছি সেটা ছোটোবেলায় হুম আমার কিছু জিজ্ঞেস করেছে কী রে তোরা নার্স ব্যবহার করিস ইয়ে আমার না না আমরা পোটেন্সি ব্যবহার করি তো ফলে ব্যাপার হচ্ছে এরকম এবার বলছি পোটেন্সি এই যে গন্ডগোলের জায়গাটা বলছি এই যে মাদার টিংচারের গন্ডগোল এই মুহূর্তে আমার কাছে দুটো পেশেন্ট আছে দুখানা পেশেন্ট আছে দুটোই কিন্তু কিডনি স্টোনের পেশেন্ট তাদের কি মাদার ফাদার দিয়ে কী সব বার্টার করেছিল 
অবশেষে সাকসেসফুল ডেফিনেটলি সাকসেসফুল যেহেতু তার ইয়েটা বেরিয়ে গেছে ওই স্টোনটা বেরিয়ে গেছে স্টোন বেরিয়ে যাওয়াটাই কি সাকসেসফুল হয়ে পেতে নীতি অনুসারে হয় কপাল আমার পেশেন্টটা ভালো আছে কিনা দেখতে হবে তো দুটো পেশেন্টে কিন্তু ওই সাকসেসফুল রেজাল্টের পরেই কিন্তু তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশনে তারা ভুগছে তার মধ্যে একজনকে তো মানিক টাল দেখেছে এখন দীপেন দেখেছে কিনা বলতে পারবো না মানিক টাল দেখেছে মন্ডল পরিবার মন্ডল পরিবারের ছেলেটা যাকে কার্সিং সিন দেওয়া হয়েছে ওই ইয়ের ক্ষেত্রে ওই কিডনি স্টোনের ক্ষেত্রে খুব ভালো আছে আপনার খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন মনে এই ছেলেটা আরেকটা ছেলের মধ্যে সেসব মাদার টিং ছেলের নাম বলেও ছিল আমাকে আমার এগুলো মাথায় থাকে না ভাই ভুলে গেছি অনেকে অনেকে আছে এইসব ব্যাপারে দিয়ে তারা দেখিয়ে দেবে এই দেখো শাড়ি দিয়েছি আরে বাবা ওই ওইটা ওখান থেকে বার করে দিলে সেরে গেল তারা তো অপারেশন করে বার করে দিলে তো সেরে গেল তার তো নয় আসলে এগুলো তো সাব অপারেশন করে সাবপ্রেসিভ মেথড এগুলো আমরা দর্শনকে বুঝি না যার জন্যই আজকে আমাদের এই হইপেতে নিয়ে এত বন্ড করে হইপেতে তো একটাই হ্যানিম্যান যেভাবে বলেছে আর কোনো কোনো কাণ্ড কারখানা ওর সঙ্গে চলবে না যোগ করা যাবে না ট্রু বলুন ফলস বলুন হ্যাঁ গো অ্যাহে গো ব্যাক হ্যাঁ মাইনি এথর বলুন তারপর বা অন্য কিছু বলুন কোনো কিছুই চলবে না হইপেতে হয় যেভাবে অর্গানানো বলা আছে সেইভাবে চলতে হয় এই হচ্ছে নিয়ম যেখানে সংশয় হবে সেখানে করে দেখে নিতে হবে করে দেখে নিয়ে আমরা সেটাকে এগিয়ে চলব এবং আমাদের আমরা হোমি দর্পণ কখনোই সংখ্যায় বিশ্বাস করে না আমরা কিছু সাহসী ছেলে চাই যারা সত্যের জন্য লড়াই করতে পারবে এবং হোমিপ্যাথি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং সেটা আমার দ্বারা হবে না কারণ আমি তো একা মানুষ বয়স হয়ে গেছে আপনারা যদি সবাই এগিয়ে আসেন তাহলে নিশ্চয়ই সুদিন আসবে এবং সেই সুদিনের আসাতেই আমাদের রাত জাগা এবং এত কষ্ট করে হুম হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমাদের গোকুল বাবু ইয়ে ওই বেলের নামটা দিয়ে দিয়েছে হুম ঠিক আছে এটা আমার নামটা জানা নেই আমি আসলে এটা প্রিপারেশন না নিয়েই ঢুকে পড়েছি যদিও বেলের নামটা না জানলেও যে আমাদের মূল বিষয় থেকে আমরা সরে যাব না তা নয় কিন্তু সরে যাব সরে যাব না মূল বিষয়টা ঠিকই থাকে এবার পরের অংশে আমরা চলে আসি ধন্যবাদ এবারে এবার একটা লং ডিসকাশন আছে সেটা কি বলছেন না দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন অফ দ্য চেস্ট দ্যাট ইজ ক্যারেস্টারিস্টিক অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইন রিলেশন টু দ্য কাপ একটা চারিত্রিক একটা বৈশিষ্ট্য বা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেটা হচ্ছে চেস্ট অর্থাৎ বুকের বক্ষ প্রদেশের সম্পর্কিত এবং আরো স্পষ্ট করে বললে সেটা হচ্ছে কাপ কাশি কাশির সঙ্গে যুক্ত একটা জায়গায় তিনি এবারে শুরু করলেন ইট হ্যাজ এ কাপ অর্থাৎ নেট্রাম মিরের একটা নেট্রাম সালফের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাপ বা চেস্টের যে সব ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে বক্ষ প্রদেশটায় একটা সেন্সেশন বা একটা উপলব্ধি হবে সেটা কিরকম না অল গন অল গন সেন্সেশন যেন দুর্বল হয়ে গেছে বা খুব একটা দুর্বলতর অবস্থা বক্ষ প্রদেশে একটা অনুভূত হবে ইন দিস ইট কম্পিটস উইথ ব্রাইনিয়া এইরকম পরিস্থিতিতে ব্রাইনিয়ার সঙ্গে তুলনা করছেন কি তুলনা করছেন কিভাবে যে কোথায় কোনটা গুরুত্ব আছে বা কোথায় সাদৃশ্য বৈশ্য দৃশ্য সব নিখুঁত ভাবে বলছেন কি বলছেন বোথ হোল্ড দ্য চেস্ট উভয় মেডিসিনের পেশেন্ট কি করে না চেস্টকে ধরে রাখে বুকটাকে ধরে রাখে চেপে ধরে রাখে হোয়েন কাফিং কাশ কাশির সময় কাশতে কাশতে বুকটাকে ধরে রাখে 
ব্রাইনিয়া ব্রাইনিয়া হোল্ডস দা চেস্ট বিকজ ব্রাইনিয়া দা চেস্টটাকে বুকটাকে ধরে রাখে কারণ হি ফিলস অ্যাজ ইফ ইট উড ফ্লাই টু পিসেস যেন তার বুকটা চৌচির হয়ে যাবে বুকটা চৌচির হয়ে যাবে টুকরো হয়ে যাবে এই ভয়ে বা এই অনুভূতি থেকে সে বুকটাকে চেপে ধরে দেয়ার ইজ সাচ এ সোলমেস দ্যাট হি ফিলস দ্য নেসেসিটি অফ স্টেডিং হি চেস্ট এবং নিশ্চিতভাবে বলছেন যে সোলমেস থাকে একটা অর্থাৎ একটা পেন পেনফুল সেনসেশন পেন সেনসেশন একটা ব্যথা বেদনার ভাবটা থাকে এমন একটা পর্যায়ে যে হি ফিলস দ্য নেসেসিটি অফ স্টেডিং হি চেস্ট এবং কাশির সময় বা কাশির পরে পরেই যেন তার ওই বুকটাকে সেই সময়টা যেন স্টেডি করতে হবে একটা চালু সচল করতে হবে সচল রাখতে হবে এরকম ভাবনা থেকে সে বুকটা চেপে ধরে বা চাপ দেয় এবং সঙ্গে ব্যথা থাকে দ্য কমপ্লেন্টস অফ ব্রাইনিয়া আর রিলিভড বাই প্রেসার এটা আমরা সবাই জানি যে ব্রাইনিয়ার বেশিরভাগ কমপ্লেন্টস গুলো প্রেসারের দ্বারা চাপ দিলে फेटे बेड़िए जाए हाथ दिए चेपे धरे काशी समय हाथ दिए चेपे এই যে হাত দিয়ে চেপে ধরে এটা দেখলে পরে কিন্তু আমরা বায়ানি এখন ফার্স্ট গেটে আছে রেপোর্টে আমরা এরকম দেয়া যায় আমি একসময় এরকম দিয়েছি যখন আমি ধাক্কা খেলাম কতগুলো ক্ষেত্রে যে ওরকমভাবে দেওয়ার পরও রেজাল্ট আসছে না আসলে কি জানেন তো আমরা সবাই কিন্তু সহজের পূজারি সহজের পূজারি আমরা টোটালিটিটা ভাবি না দেখুন এখানে কেন যেটা বলেছেন তার সঙ্গে একটু জুড়ে দিতে হবে সেটা জুড়ে দিলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে पशापी जेने लोकल ट्रावल्स ओषुद देव ए रखम शिक्षा अनेक गवेशक दी अनेक पंडित बी लिखे ফলাও করে তারা প্রচার করছেন কি প্রচার করছেন যে আমার বইটা কেন বাবা আমার বইটা তুমি ব্রায়নিয়ার কাপ থেকে পাঁচশোটা কাপ কি দুশোটা কাপের তুমি চরিত্র পাবে বিভিন্ন বই থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে এসে সেটা লিখে দিয়েছে লিখে দিয়ে বাজারে আপনি কী করা হচ্ছে হোয়াট ইজ দিস ইট ইজ হোমিওপ্যাথি এটি কখনোই হোমিওপ্যাথি হতে পারে না অসম্ভব কোনোভাবেই হতে পারে না কাপ হচ্ছে একটা ডিফেন্সিভ মেকানিজম যারা একটু ইয়ে পড়েছেন প্যাথোলজি পড়েছেন বা যার একটু মেডিসিন পড়েছেন এটা ডিফেন্সিভ মেকানিজম টু ইভাকুয়েট এখানে ডিফেন্সিভ ডিফেন্সিভ মেকানিজম হিসেবে এটা ব্যবহার করে কাপটা ওঠে সেইভাবে একটু পড়াশোনা করলে এগুলো বুঝতে পারবে তাহলে এই যে কাশিটা যে তার হচ্ছে এই কাশিটাকে যদি আমি যদি সারিয়ে দিই সারিয়ে দিই মানে কি চাপা দিয়ে দিই ওখানে যে কটা সিমটম আছে আচ্ছা আমি ধরুন একটা ধরুন বায়োনিয়াতে আমি পেলাম কাশি সম্পর্কে আমি প্রায় পঞ্চাশটা সিমটম দিলাম বিভিন্ন বই থেকে তাহলে এই পঞ্চাশটা সিমটম তো একটা পেশেন্টের মধ্যে থাকবে না কয়েকটা মিলবে তিরিশটা মিলে গেলে কি বায়োনিয়া দেবো তাহলে আমরা কার জন্য ওষুধ দিচ্ছি কাশির জন্য দিচ্ছি তাহলে আর মানুষের জন্য ওষুধ কবে দেবো কীরকম দেখুন ভাবের ঘরে চুরিটা কীরকম দেবো কীভাবে ভাবের ঘরে চুরি চলছে ওই জন্য বলছি বইপত্র কিনবেন পড়বেন বুঝে সুঝে করবেন নাহলে ভুল শিখবেন আর সোজা করতে পারবেন না মহা মুশকিল হয়ে যাবে কিন্তু তাহলে এই যে এখানে ভাবের ঘরে চুরি হচ্ছে এই যে ভাবের ঘরে চুরি হচ্ছে এই যে প্রেসক্রিপশান এই প্রেসক্রিপশানটা হচ্ছে মন্ডহীন মৃতদেহের মতো জানেন তো ধরুন আপনার পাশে একটা জঙ্গলে মৃতদেহ পড়ে আছে কে দেখলে তার মন্ডুটা নেই পুলিশ কিন্তু আগে মন্ডুটা খোঁজে কেন খোঁজে বলুন দেখেন তাকে চেনার জন্য এই লোকটা আসলে কে কারণ মুন্ডু থেকে যত তাড়াতাড়ি চেনা যাবে অন্য কিছু ভাবে চেনা যাবে না এবং আমরা যখন একটা পেশেন্টকে যখন ওই কাশির জন্য ওষুধ দেব তখন শুধু কাশি কথাটা ভাবো তার সার্বিকতাটা ভাববো না 
অন্তত ওকে যে ওষুধটা দিচ্ছি সেটার সঙ্গে তার মেন্টাল ম্যাচিং এর কথা ভাববো না তো মেন্টাল ম্যাচিং যদি না থাকে তাহলে সে তো মুন্ডইনি প্রেসক্রিপশন হচ্ছে আর এটাই নাকি আধুনিক প্রেসক্রিপশন এটাই নাকি সাফল্য এতেই নাকি লাইন দিয়ে সব ইয়ে করে আরে বাবা একটা কথা মনে রাখবেন রাবড়ির দোকানে কিন্তু খদ্দের কম হয় হ্যাঁ আর হচ্ছে চপের দোকানে খদ্দের বেশি হয় হুম ইলিশ মাছের দোকানে খদ্দের কম হয় আর পচা চিংড়ির জায়গায় খদ্দের বেশি হয় আর মাছি বেশি হয় এগুলো তো আমরা জানি জেনে শুনেও কিন্তু আমরা কিন্তু হীনমন্যতায় ভুগছি ফলে আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই আশাহত হওয়ার কিছু নেই আমরা সঠিক মেথাদে করব যখন আমরা একটা অনেক সময় ছোট্ট করে আমাদের ওষুধ দিতে হয় দিতে হয় না তা নয় কিন্তু সেই দিতে গেলে কিন্তু সার্বিকতাকে ভুলে গেলে চলবে না এটা এটা ভুলে গেলে চলবে না এই যেমন ধরো আমি অমরনাথ চক্রবর্তী আমি যদি এইখানেই আমার ভাবার চিন্তাটা যদি রাখি তাহলে কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কিন্তু অমরনাথ চক্রবর্তীর যে আসল পরিচয়টা তার পিতৃ পরিচয় এটাকে ভুলে গেলে পরে সেটা কি আমি তো ইয়ে হয়ে যাব আমি তো বাস আমি তো অরিজিনাল রুট থেকে সরে যাব সবসময় এই জায়গাটা ভাবতে হয় যে কোন জায়গাটা মানে এই যে আমাদের যে পিতৃ পরিচয় সেই অর্থাৎ লিঙ্কটা কোথা থেকে আমার উৎস কেন্ট কেন্ট শুধু না হ্যানিমেন্ট আমাদের যারা পুরোসুরি কেন্ট কি বলছেন যে আগে তার ডেভিয়েশনটা কোথা হয় মেন্টাল ডেভিয়েশন হয় পরবর্তীকালে তার তো ফিজিক্যাল লেভেল ডিজিজ আছে মানে মেন্টাল ডেভিয়েশনের জায়গাগুলো আমরা ভাববো না কেন ফলে আমরা যখন একটা ডায়রিয়ারই বলুন একটা পেট ব্যথাই বলুন একটা ইয়ে একটা যে কোনো অ্যাকুট ডিজিজ বা এক লোকাল পার্টের চিকিৎসা যখনই করছি তখনও মাথা পাশাপাশি আমাদের সার্বিকতাকে যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে কিন্তু আর কোথায় পার্থক্য রইল সেটাকে যদি রইল রইল এই ভুল শিক্ষা কিন্তু দিচ্ছে মানে এইসব বই কেনার আগে দশবার ভাববেন যখন রোগের নাম করে এরকম বই দেওয়া হবে এই রোগের নাম করে ক্লিনিক্যাল ইয়ের ওপর করে আমেরিকায় একটা সময় ছড়িয়ে পড়েছিল আমেরিকা থেকে আমাদের ইয়ে হোমিওপ্যাথি মুছে গিয়েছিল যদি এখন আবার চলতে শুরু করেছে কারণ সত্যকে তো আটকানো যায় না সেটা অন্য কথা এবং তাহলে আমাদের এখানে ভাবতে হবে যে আমরা যখনই একটা চিকিৎসা করব যখন এখানে কেন বললেন ব্রায়নিয়ার সঙ্গে ল্যাপটপ সার্ফের তুলনা করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই যে হ্যাঁ তেইশ এক হ্যাঁ তেইশ এক বাস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি ভুলে যাই বলবো আমি প্রিপারেশন না নিয়ে ওটা বসে গেছে ওটা মাথায় এসে গেছে বলে দিয়েছি তেইশ এক্স পর্যন্ত পাওয়া যায় ওটা জেন কাঞ্জিনালে লিখেছেন ওটা অসাধারণ লেখা বই অসাধারণ লেখা এই বইগুলো তো কেউ পড়বে না বাজারে হুম 